nimeanza ufukaji wa nyuki na ndi na ndi six lakini nimeanza na hii misingi ya kienyeji hii misingi ya kienyeji unaona hii ndio nimeanza naye uh, ngaenda na hiyo misinga alafu baadaye kwa miaka karibu tatu wakati nimeanza ufukaji wa nyuki eh ngaanza ku ngapata hii misinga ya langstone eh umuhimu ya hii misinga ya kienyeji yenyewe ni, ni mzuri na haina gharama sana na yenyewe iko na asali chida du kidogo ni vile tunaiweka huko juu kwa miti unaona na watu ambao hawana ujuzi pengine wanaweza kupata chita kwenda kuvuna huko sana sana hii chakula ya 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 chambani hiyo naitumia kwa kukula kama ni mahindi na marakwe na hiyo lakini mahali mimi natoa pesa za matumizi na kusomesha watoto wangu ni kwa ufukaji wa nyuki ufukaji wa nyuki uwezi kulinganisha kabisa kabisa na na ukulima huu mwingine wa kulima marakwe ndengu nini nini vitu kama hivi kwa sababu eh, asali kuna pesa eh, kama kilo moja ya asali inatoka kama kama chilingi ya eh, 300 400 hata sasa hii inafika 500 unaona inategemea vile wewe customer wangu wana, wako anakuja unaona lakini kilo ya mahindi unaweza kuona unaosa kwa 50 shillings ikienda sana lakini inaanza na 20 shillings. Lakini unaona asali ukiuza na e, tuseme kama ni 400 ama hata 300 hata 500 sio unaona unapata pesa. Mimi huwa mimi nafuna asali kilo kama 400 wakati mwingine kama season si mzuri nafuna 300. Wakati mwingine unaona kama wakati huu kama miaka miwili iliyopita kulikuwa na kiangazi kulikuwa kuna asali lakini mimi nimefanikiwa tu kuvuna hata kilo ikiwa kidogo sana kama kilo mia moja. Ukaji wa nyuki naye unataka e, sehemu ambao haikatwi miti. Kwa mfano kama kama unaweza kuona hii msitu wangu hii imenizunguka. Hakuna mti ambao umekatwa. Mimi siwezi nikaruhusu ati mtu akuja akate miti hapa. 